dear students now we are going to discuss about the french revolutions the earlier we are discussed nammal kaiya class ilakka nammal charchu cheyidathu american war of independence ne kurichayirunnu le american war of independence ne kurichayirunnu adinte kaaranangal namukku ariyam enganeyana avaru yuddham cheyidennu ariyam avarku yuddathinu shesham yuddhanandaram enganeyana adinte impact gal endakke ne nammal paranju ini adutha parayna revolution aanu french revolution french ennu paranja namukku ariyam edu rashtramayite bandapettirikkunu ഫ്രാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളും അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെ അതായത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു വിദേശ ശക്തിയായ ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് അമേരിക്കൻ കോളനി തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് പക്ഷേ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ഇത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറികളിലാണ് അവിടുത്തെ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരാണ് ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാർ ആ ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാരുള്ള എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അത് അവിടുത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ലൂയിസ് പതിനാലാമൻ ലൂയിസ് പതിനഞ്ചാമൻ ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് രാജാക്കന്മാരാണ് അവിടുത്തെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരാണ് അപ്പോൾ ലൂയിസ് പതിനാലാമൻ്റെ വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ആം ദി സ്റ്റേറ്റ് ഐ ആം ദി സ്റ്റേറ്റ് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം God has given absolute power to the king over his subjects. ആ ദൈവമാണ് രാജാവിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നൽകിയതാണ് രാജാവിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നൽകിയതാണ് ആൻഡ് ഓൺലി ഗോഡ് ഹാസ് ദ അതോറിറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ആരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളൂ രാജാവിന് രാജാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത നോക്കുക ലൂയിസ് പതിനഞ്ചാമൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ലൂയി പതിനാല് പതിനഞ്ചാമൻ ആഫ്റ്റർ മീ എനിക്ക് ശേഷം ദി ഡെല്യൂജ് ഡെല്യൂജ് മീൻസ് പ്രളയം എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മേരി അൻറ്റോണിയറ്റ് മേരി അൻറ്റോണിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂയി പതിനാറാമൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അത് മേരി അൻറ്റോണിയറ്റ് ഇഫ് ദേ ക്യാൻറ്റ് ഈറ്റ് ബ്രഡ് ഇഫ് ദേ ക്യാൻറ്റ് ഈറ്റ് ബ്രഡ് ലെറ്റ് ദം ഈറ്റ് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ Let them eat cake. നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് തിന്നുകൂടെ എന്നാണ് മേരി അൻറ്റോണിയറ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ നോക്ക് ലൂയിസ് പതിനാലാമൻ പറഞ്ഞ ഐ ആം ദി സ്ട്രേറ്റ് ഞാൻ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രം എനിക്ക് മുകളിലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സ്വച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ത് ആ ഐ ആം ദി സ്ട്രേറ്റ് എനിക്ക് ദൈവം ആൻഡ് ഓൾസോ ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ അബ്സൊല്യൂട്ട് പവർ ടു ദി കിങ് രാജാവിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ആരും നൽകിയതാണ് ദൈവം നൽകിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളൂ ആ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദ്യം രാജാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അധികാരവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ആഫ്റ്റർ മീ ദി ഡെല്യൂച്ച് എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം അതായത് എനിക്ക് ശേഷം വേറെ ഒരു ഭരണമില്ല ഞാൻ തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഭരണം എനിക്ക് ശേഷം ഇനി വേറൊരു ഈ രാഷ്ട്രം തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ലൂയിസ് പതിനാ പതിനഞ്ചാമൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേരി അൻറ്റോണിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഫ് ദേ ക്യാൻ ഈറ്റ് ബ്രഡ് ആ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് തിന്നൂടെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷുറിയസ് തീമാണ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആ റൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലക്ഷുറി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവിടുത്തെ കേക്ക് തിന്നൂടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഫ്രഞ്ച് റവിഷൻ ചില രാജാക്കന്മാരുടെ അന്ന് രാജിച്ചിരുന്ന ബൂർബ ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ഇൻഫർമേഷനുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നോക്കാം വാട്ട് ഓൾ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ടു യു ഗാദർ ഫ്രം ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് റൂൾ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ ഭരണ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന്
and the rulers were squanders squanders means and the durthan mari durth man but rulers were avrta baranadhigarigal ok endayirunno durthan mar ayirunno and next book they led a life of luxury and extravagance അവരെന്തെ ആ ആഡംബരവും ധൂർത്തും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ആര് നയിച്ചിരുന്നത് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ നയിച്ചിരുന്നത് ദ ലക്ഷ്വറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാവിജൻസ് അപ്പം ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലജിപ്പിക്കും അതായത് ഫ്രാൻസിൽ അവിടെ എന്ത് ഭരണമായിരുന്നു ഏകാധിപത്യ ഭരണമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് ഭരണാധികാരികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ധൂർത്തന്മാരായിരുന്നു അവർ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഡംബരവും ധൂർത്തും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണ് എന്ത് നയിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ആശയമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അണ്ടർ സച്ച് റൂൾ ഈ ഒരു ഭരണത്തിന് കീഴിൽ സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിൽ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എങ് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ചില ഒരു വരികൾ ഒരു വരി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിക്കാം ഇൻ ഫ്രാൻസ് ദ നയൻ ടെൻത്ത് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഡൈഡ് ഓഫ് ഹങ്കർ ആൻഡ് വൺ ടെൻത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻഡിക്കേഷൻ അതായത് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു പത്തിൽ ഒൻപത് പേരും പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഡൈഡ് ഓഫ് ഹങ്കർ പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് വൺ ടെൻത്ത് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേഷൻ അതായത് ആ ഒരു അതിൽ പത്തിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം അധികം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദഹനക്ക് അജീർണം ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത് അതായത് ഭക്ഷണം അധികമായിട്ടാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ അതെന്താ പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾ മരിക്കുന്നത് പട്ടിണി മൂലമാണ് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ദഹനക്ക് അതായത് ഭക്ഷണം അധികമായിട്ടാണ് അവരുടെ ദൂർത്താണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രാൻസിലെ ഒരു സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദിസ് ദാറ്റ് വൈൽ ദി മെജോറിറ്റി ഇൻ ഫ്രാൻസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ മിസറി നമുക്ക് ഈ ഒരു വരികളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ മിസറി അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ദുരിതത്തിലായിരുന്നു മിസറി പറഞ്ഞാൽ ദുരിതം ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദേസ് ദാറ്റ് വൈൽ ദി മജോറിറ്റി ഇൻ ഫ്രാൻസ് മജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ ഭയങ്കര ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് എ മൈനോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ന്യൂനപക്ഷം കുറച്ച് ആളുകൾ എ മൈനോറിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി റൂളേഴ്സ് ഭരണാധികാരികൾ അടങ്ങുന്ന മൈനോറിറ്റി ലെഡ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ലക്ഷ്വറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാവജൻസ് അവരെങ്ങനത്തെ ജീവിതമാണ് ആഡംബരവും ധൂർത്തും അടങ്ങിയ ജീവിതമാണ് അവർ നയിച്ചിരുന്നത് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ വാസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതായത് അന്ന് ഫ്രാൻസിലെ നിലനിന്നിരുന്ന സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അതായത് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അസമത്വങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല അതെന്താണ് ആ മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾ ലിവ്ഡ് ഇൻ മിസറി ആൻഡ് ദ മൈനോറിറ്റി പീപ്പിൾ ആർ ദ റൂളേഴ്സ് ലെഡ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ലക്ഷറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാവിജൻസ് അവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻഇക്വാലിറ്റികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അതുപോലെ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ആ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ മൂന്ന് തട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ദ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സ്ട്രാറ്റ മൂന്ന് തട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ തട്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താണ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സ്ട്രാറ്റ ആൻഡ് ദ വേർ നോൺ ആസ് ദി എസ്റ്റേറ്റ്സ് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ച് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ എസ്റ്റേറ്റ് ആ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ക്ലർജി ക്ലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന്മാർ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ആളുകളാണ് ഏത് ക്ലർജി പുരോ
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റും സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റുമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ജാതിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റും സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റും അപ്പോൾ ക്ലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുരോഹിതന്മാരും അതുപോലെ നൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുക്കന്മാരുമാണ് അപ്പോൾ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് നോക്കുക ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഒരു മധ്യവർഗം ആളുകൾ ആണ് ഏത് മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രേഡേഴ്സ് കച്ചവടക്കാർ റൈറ്റേഴ്സ് എഴുത്തുകാർ ലോയേഴ്സ് വക്കീലന്മാർ ഓഫീഷ്യൽസ് അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ടീച്ചേഴ്സ് അധ്യാപകർ ആൻഡ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്തിലുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്മെൻ കർഷകരും അതുപോലെ കൈ തൊഴിലാളികളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് എന്ത് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരുന്ന സൊസൈറ്റിയെ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലർജി പുരോഹിതന്മാരടങ്ങിയ ക്ലർജി ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൊബിലിറ്റി ആൻഡ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ദറ്റ് വാസ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദി ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ക്രാഫ്റ്റ്മെൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരുന്നു ഇനി ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് അതായത് ധാരാളം ഭൂപ്രദേശം കൈവശം കൈവശം വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഏത് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ധാരാളം ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ദി ടാക്സ് കോൾഡ് ടിതെ അപ്പോൾ കർഷകർ ഫ്രം ദി ഫാമേഴ്സ് അതായത് കർഷകരിൽ നിന്ന് തിതെ എന്ന പേരിലുള്ള നികുതി ആര് പിരിച്ചിരുന്നു ക്ലർജി പീപ്പിൾ പുരോഹിതന്മാർ പിരിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ് അതായത് എല്ലാതരം നികുതികളിൽ നിന്നും ആരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ക്ലർജിയെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ് എല്ലാ പദവിയിൽ ടാക്സുകളിൽ നിന്നും ഇവരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ഹയർ പൊസിഷൻ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് മിലിറ്ററി സർവീസസ് അതായത് ഭരണകാര്യങ്ങളിലും സൈന്യത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന പദവികളിലും ആരായിരുന്നു ഈ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് പുരോഹിതന്മാർ ക്ലർജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇനി സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നോക്കുക എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മിലിറ്ററി സർവീസ് അതായത് സൈനിക സേവനം അതിലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്ത് നൊബിലിറ്റി പുരോ പ്രഭുക്കന്മാർ മിലിറ്ററി സർവീസിലായിരുന്നു ആൻഡ് കളക്ട് വേരിയസ് ടാക്സസ് ഫ്രം ഫാമേഴ്സ് അതായത് കർഷകരിൽ നിന്ന് പലതരം നികുതികൾ ആര് പിരിച്ചിരുന്നു പ്രഭുക്കന്മാർ പിരിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഫാമേഴ്സ് വർക്ക് വിത്തൗട്ട് വേജസ് അതായത് വേജസ് ആ കൂലി നൽകാതെ കർഷകരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചിരുന്നു കൂലി നൽകാതെ കർഷകരെ കൊണ്ട് ഇവർ പണിയെടുപ്പിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ദ ആർ ഓൾസോ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സസ് അതായത് നികുതികളിൽ നിന്ന് ഇവരെയും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു നൊബിലിറ്റിയെയും നൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുക്കന്മാരെയും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ലെഡ് ലക്ഷറിയസ് ലൈഫ് ആ ആഡംബര ജീവിതമായിരുന്നു ആര് ധരിച്ചിരുന്നത് നൊബിലിറ്റി പീപ്പിൾ ധരിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ആ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു നൊബിലിറ്റിയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇനി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇത് നോക്കാം മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളും ഫാമേഴ്സും കൈത്തൊഴിലാളികളും അടങ്ങിയ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സമൂഹത്താണ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കാം നോ റൂൾ ഇൻ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒരു 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 അവകാശവും ഒരു ഇടപെടലും ഇല്ലായിരുന്നു നോ റൂൾ ഇൻ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പെയ്ഡ് ലാൻഡ് ടാക്സ് നെയ്മിലി തൈലെ ടു ദി ഗവൺമെൻറ്റ് തൈലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സ് ഭൂനികുതി ഭൂനികുതിയാണ് ലാൻഡ് ടാക്സ് ആണ് തൈലെ ആർക്ക് നൽകിയിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിന് നൽകിയിരുന്നു അല്ലെ തൈലെ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഭൂനികുതി ആർക്ക് നൽകിയിരുന്നു സർക്കാരിന് ഗവൺമെൻറ്റിന് നൽകിയിരുന്നു ആൻഡ് ലോ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് താഴ്ന്ന സാമൂഹിക പദവിയായിരുന്നു ആർക്ക് ആ ഇവർക്കുള്ളത് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റിനുള്ളത് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ടാക്സസ് ടു ക്ലർജി ആൻഡ് നോബിൾസ് ആ ഇവർ ആർക്ക് പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അതുപോലെ ക്ലർജി പുരോഹിതന്മാർക്കും എന്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ടാക്സുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഈ എസ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് സാമൂഹിക പദവി അതായത് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസിന് അനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ്
The various thinkers and streams of thought in the France played an important role in making the people aware of the inequality and the exploitation. That is, our exploitation and choosing the inequality are not same. That is, our choosing the choosing the same thing is that we are Chindakan Mark in the one that turned out of important one that turned the Chela Chindakan Mara out of the Allegale, Unu Chindi Pichitund, Ningal exploited Augayan, Ningal in the Cheyan, Ningal, Chushanathin Ire Augayan, the Allegale, Botha Velkaran, Nartia, Chela Chindakan Mara, Kurchan, Namal, in a Parayan Poguna, the French Revolution, important I told Karimani, or Botha Velkarnathuda and General in the Jaina the Avade, Avrika Allegican or Freedom. The Varino Rashim, a very allergic and Toronga, the Chindagan Marude. Adetanoka, Voltaire, Voltaire Nanaka, ridiculed the exploitation of clergy. Ada Puro Hidamai, the Chosen at the Hamantishi do ridiculed, ridiculed in the Vernalim, Parihasika, Parihasikuna, Ridil at the Hamantishi do Chitigari and I, and promoted rational thinking. Ideals of equality and humanism. Adeham in the Chiyan Torangi Adeham Prolsai Pichu promoted rational thinking. Rational thinking number Paranjitan to Yukti Paramai to Chindikia and ideals of equality. Ideals of equality and a Samatatine Kodal Pradhan in the anti humanism. Mana Vika the Kamanishas Nehatine, okay, Deham and the Guru to a Prolsai Pichina, Ridil Lavarka Kalaka Deham Chiyo and Torangi and Russo, Russo and the Noka. The spelled out the importance of freedom with the statement. Adhem the Jedu Uru Sodandrath in the Pradhanam Yuri Vadigaliluda Deham Alagala Bodavan Maraki. Man is born free. Manishan in the Paranyal and Dani Manishan Sodandra Maitan Jenik. The man is born free. But everywhere he is in chains. Paksha Deham Elai to Manishan and Dani. Changalagalan, La Uruvaco Galilo, statement did a little bother when Maracuna on the Rosa Jedi, and then a man is born free. Manishan and Lavam, Sodandra Maitan Jenikin, other Sodandra Tapurci, Allegala Bodavan Kagala, Sodandra Maitan Jenikin, the Pache, Allegala Lam and then a Changalil Kudin Kudikan and the Lavashi. Upon next, declare that the people are the sovereign. Adam Varanu Parnu, the people are the sovereign, sovereign for Paramadigaram. Janangal Anu Paramadigaram, Allah, the Barnadigarical Allah, Janangal Khan, Kurdal Power Ladi and the Ladi on the Paran declared that the people are the sovereign of Rusoyu, Algale, Bodavan Maraki, and Montesquieu, Montesquieu Parnadan, encouraged democracy and republic. Adeham and the Chedo, Janadi Batetim, Republic name, Adeham Project, Republic in the Vernal, Uri Barnagarnaila, Sotentra Maitula, Uri Rashtra Trian and the Vilikia, Republic and the Vilikia, up encouraged democracy and the Republic. Adeham and the Chedo, democracy aim, Janadi Batim, Republic name, Adeham the Chief, Project Saipichu, and suggested the division of powers of the government. Adeham in the government in a in the Chi and Torangi Muna Vibanga like the Tirikanam and the Paranu into legislature, executive and judiciary. Adaide Niaman Ramana legislature and executive in Kari Nurvahanam and judiciary. Nidin Yayam ending and a moon Vibang Namala Tangla Seleka Padichitunda, legislature, executive and judiciary, government in a moon of formalana in the legislature, executive and judiciary. A Padichitunda ending and a moon I to Taran Dirikanam. And the Mondas Qunda, a pi pratula parano. About the Hama death in the Ashanga parano. A pita in the general and the Chi and Torangi, our Chindiku and general Chindiku, Yuktiveramite, Chindiku and Torangi, Free the Kurchal, Chindiku and Torangi, Ira, Ivera de Cashing, Ivermatra, Loribad, Chindagan Madi, our summit to take between Angan and the Kayan in the third estate takes the lead, Alamunam estate, Munaran Tronganella. Third estate title, middle class people were another. The luxurious life and the squander of the Bourbon kings. That is Raja Kamar, Bourbon Raja Kamarude, Adam Paraji with the home, squander Durtu Paramitology with the home, the clergy and the lords, other clergy, Purohida Mari, Provokamari, Durta Durta Dichitola, Adam Paraji with the home, and the frequent wars they waged. That is why you don't have to do this. Along with the frequent spells of drought, 
അതായത് തുടർച്ചയായി വന്ന വരൾച്ച ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരൾച്ചയും ആൻഡ് ദി ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ അതായത് കൃഷിനാശവും അഗ്രികൾച്ചർ ഫെയിലിയറും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ബ്രോഡ് ഫ്രാൻസ് ഇൻ ടു ദി ബ്രിങ്ക് ഓഫ് ബാങ്ക് റബ്ജി അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെ എന്ത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാക്കി ഫ്രാൻസ് ടു ദി ബ്രോഡ് ഫ്രാൻസ് ടു ദി ബ്രിങ്ക് ഓഫ് ബാങ്ക് റബ്ജി ബാങ്ക് റബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാക്കി അതായത് ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ആഡംബര ജീവിതം അതുപോലെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ അതായത് വരൾച്ച ആൻഡ് ദി കൃഷിനാശം ഇതെല്ലാം എന്ത് തുടങ്ങി അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഫ്രാൻസിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ദ ലക്ഷറേസ് ലൈഫ് ഓഫ് സ്കോണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബോർബൻ കിങ്സ് ക്ലർജി ആൻഡ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ദി ഫ്രീക്വൻറ്റ് വാർസ് ദ വേജ്ഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഫ്രീക്വൻറ്റ് സ്പെൽസ് ഓഫ് ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ദി ക്രോപ്പ് ഫൈലിയർ ദീസ് ആർ ദി ഫ്രാൻസ് ഇൻ ടു ബ്രോട്ട് ടു ദി ബ്രിങ്ക് ഓഫ് ബാങ്ക് റബ്സി ഇതെല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈ കാരണങ്ങൾ മൂലം ഫ്രാൻസിന് എന്ത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാക്കി ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി അസിസ്റ്റൻസ് ഗിവൺ ടു അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ഇൻ ദി അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓൾസോ അഗ്രിവേറ്റഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിൻസ് ഫ്രാൻസ് അതുമാത്രമല്ല ഫ്രാൻസിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കൂടുവാനുള്ള വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻ ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാർ ആർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നു അമേരിക്കൻ കോളനികൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യലും അതുപോലെ മിലിറ്ററി അസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസ് ഈ ഫ്രാൻസിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കൂടാൻ തുടങ്ങി ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആ അതായത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ എന്ത് അവിടുത്തെ അന്നത്തെ രാജ രാജാവായിരുന്ന ലൂയി പതിനാറാമൻ ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ എന്ത് ചെയ്തു ടു ലെവി എ ന്യൂ ടാക്സസ് അപ്പോൺസ് കോമണേഴ്സ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയം പുതിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് ടു ലെവി ന്യൂ ടാക്സസ് അതായത് ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു പുതിയ നികുതി ചുമത്താൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് അറ്റ് ദി കോമണേഴ്സ് കോമണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോമണേഴ്സ് ഏഹ് അപ്പം ഈ കോമണേഴ്സിനെ മേൽ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു പുതിയ നികുതി ഇത് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ നികുതി കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ സമ്മണ്ട് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ ഇൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻ ആ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പിൽ ചക്രവർത്തി ആദ്യത്തെ ചക്രവർത്തി ലൂയി പതിനാമൻ ഒരു ജന പ്രതിനിധി സഭയെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അത് സമ്മണ്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജന പ്രതിനിധി സഭയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഏതാ വർഷം നോക്കുക ഏതാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രം ഓൾ ദി ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ്സ് അതാണ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ അതായത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ഓൾ ദി ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ് അതായത് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധി സഭയാണ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ ഓൾസോ ഹാഡ് ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിനും ജനപ്രതിനിധി സഭയ്ക്കും എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു സഭയിലും മൂന്ന് തട്ടായിട്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് നമുക്ക് ട്രഡീഷണലി സാധാരണയായിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് ഉണ്ടാവൽ നോക്കുന്നത് ട്രഡീഷണലി ഈച്ച് എസ്റ്റേറ്റ് വുഡ് വോട്ട് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഹാഡ് എ വൺ വോട്ട് അതായത് സാധാരണയായിട്ട് എന്ത് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് എന്നുള്ള നിലക്കായിരുന്നു സാധാരണയായിട്ട് അവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കലുണ്ടായിരുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റേറ്റ് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ എസ്റ്റേറ്റ് വൈറ്റ് സിംഗിൾ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് സാധാരണയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് നടക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ എസ്
they are demanded end demanded while the third estate the commons demanded last point nokka the third estate the commons commons ennu parayna third moonam vibhagakari endu cheyan thodangi demanded avarku avakashapadavan thodangi individual vote for each members of all the three estate adayathu ഓരോ വോട്ടും ഓരോ അതായത് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ വോട്ട് വീതം വരണം അതായത് എല്ലാവർക്കും വോട്ട് എന്നുള്ള നിലക്ക് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരാൻ തുടങ്ങി കാരണം തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉള്ളത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം വോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആരാണ് ജയിക്കുക തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഈ ഒരു ആശയം ആര് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ദ ഫസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റേറ്റ് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ എസ്റ്റേറ്റ് വൈറ്റ് സിംഗിൾ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്തിനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എസ്റ്റേറ്റ് വൈസ് സിംഗിൾ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം മതി അതായത് സാധാരണ നടക്കുന്ന ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് എന്നുള്ള നിലക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ പറഞ്ഞു എന്ത് ഇല്ല പറ്റില്ല ഓരോ മെമ്പറിനും ഓരോ വോട്ട് വീതം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പല തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ അത് ആ ആളുകൾ അതായത് ഈ മൂന്നാം തട്ടിലുള്ള തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോട്ടിൽ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം വൈ ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വെൻറ്റ് ഓൺ അപ്പോൾ തർക്കം കണ തുടരെ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ദം സെൽഫ് ആസ് ദി നാഷണൽ അസംബ്ലി അതായത് ഈ മൂ ഈ വോട്ടിൻ്റെ തർക്കം ഇങ്ങനെ തുടരവേ ആ മൂന്നാമത്തെ തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തങ്ങളാണ് ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി ദേശീയ അസംബ്ലി ഞങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് അവർ തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദേ അസംബിൾഡ് ഇൻ ദി ടെന്നീസ് കോർട്ട് നിയർ ബൈ അത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ അവർ സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് സ്വാർ ദേ അസംബിൾഡ് ഇൻ ദി in the tennis court nearby and swore not to leave until they had framed a constitution of france adu adu avare oru pradigna cheyugoyum cheydu end france nai oru barana gadana tayyaraakiya shesham maatrame aa njangal pirigayullu ennalla oru and swore not to leave adu njangal ivadne ini pirilla until they had framed a constitution of france അതായത് ഫ്രാൻസിന് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പിരികെയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയും എടുത്തു ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ദീസ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് അതായത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം ഇതാണ് അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ജന സെവൻറ്റി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ എന്ത് ഒരു പുതിയ നികുതി ആളുകളുടെ മേലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് തുടച്ചൊഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി പുതിയ ആളുകളുടെ ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മേലിൽ ഒരു പുതിയ നികുതി ചുമത്താൻ വേണ്ടി ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ച് വരുത്തുകയും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന തർക്കം ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റും സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റും പറയുകയാണ് സിംഗിൾ വോട്ട് സിസ്റ്റം മതി എന്ന് പറയുകയും പക്ഷേ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ത് പറയുന്നു ദേ വാണ്ട് ദേ ഡിമാൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോട്ട് ഫോർ ഈച്ച് മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഓൾ ദി ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഓരോ ആളുകൾക്കും വോട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഇത് തുടരവേ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിലെ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ ആളുകൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ദം സെൽഫ് ആസ് ദി നാഷണൽ അസംബ്ലി ഞങ്ങളാണ് ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് അവർ പറയുകയും അവരടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ ആളുകൾ ആൻഡ് സ്വാർ അവർ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് ഓത്ത് എന്താണ് നോട്ട് ടു ലീവ് അണ്ടിൽ ദേ ഹാഡ് ഫ്രൈമഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു ഭരണഘടന ഫ്രാൻസിന് ഒരു എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് ഇതാണ് എന്ത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഫ്രാൻസിലെ പല ഭാഗത്തും ഒക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് ജൂലൈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാലിന് എന്താ നോക്കാം ദ റവല്യൂഷണറീസ് അതായത് വിപ്ലവകാരികൾ സ്റ്റോംഡ് വിത്ത് ദി സ്ലോഗൻ ആ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് വിപ്ലവ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുകയാണ് ദ
ദ ഡിമോളിഷ്ഡ് ഡിമോളിഷ്ഡ് ദ ബാസ്റ്റൈൽ പ്രിസൺ അതായത് ബാസ്റ്റൈൽ പ്രിസൺ തകർക്കുകയാണ് ബാസ്റ്റൈൽ പ്രിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജയിൽ അവർ ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർത്തു ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ബോർബൺ മൊണാർക്കി ബോർബൺ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ഒരു ബാസ്റ്റൈൽ മൊണ ജയില് തകർത്ത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ദിസ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഒരു ആര ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതാണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ട്വൽത്ത് ഓഗസ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻ ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി പാസ് ദി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് ദി സിറ്റീസൻ അതായത് ദേശീയ അസംബ്ലിയിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസ്സാക്കുകയാണ് ദ നാഷണൽ നാഷണൽ അസംബ്ലി ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പാസ് ദി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓഫ് മെൻ മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം പാസ്സാക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഒക്ടോബർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി ഒക്ടോബറിലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വുമൻ മാർച്ചഡ് ഫ്രം പാരീസ് ടു ദി പാലസ് ഓഫ് വേസൈലീസ് വേസായി അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ പാരീസ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് വേസായി കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് ഒരു മാർച്ച് നടത്തുകയാണ് എന്താണ് ആ മാർച്ചിലെ സ്ലോഗനാണ് ഗിവ് അസ് ബ്രഡ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരുമോ ഭക്ഷണം വേണമെന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണമെന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യവുമായിട്ട് പാരീസ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് വേസായ് കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വുമൻ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഒരു പ്രകടനം നടത്തുന്നു അത് എന്നാണ് ഏത് ദിവസമാണ് ഇന്ന് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയനിലാണ് ഇന്ന് സെവൻറ്റി നയൻറ്റി ടു സെപ്റ്റംബറിൽ എന്താ നടത്തുന്നത് ഒരു ദ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ അതായത് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഒരു ദേശീയ കൺവെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോമഡ് ആസ് പെർ ദി ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊക്ലൈംഡ് ഫ്രാൻസ് ആസ് എ റിപ്പബ്ലിക് അത് പുതുതായി ഒരു രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേശീയ കൺവെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രാൻസിനെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫ്രാൻസ് റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നത് ഇൻ സെവൻറ്റി നയൻറ്റി ടൂവിലാണ് ഫ്രാൻസ് റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നത് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ആണ് ഒരു ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേശീയ കൺവെൻഷന് ഫ്രാൻസിനെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത്രയുമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഓൾ ദി ലാറ്റർ റിവലേഷൻസ് ഇൻ ദി വേൾഡ് അതായത് പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആവേശകരമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉത്തേജനമായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഓൾ ദി ലാറ്റർ റവല്യൂഷൻസ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ലോകത്തുള്ള മറ്റു വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകിയ ഒന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ പാവഡ് ദി വേ ഫോർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം ഇൻ യൂറോപ്പ് അത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിന് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴിതെളിച്ച ഒന്നാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രൊക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് നാഷൻ ഈസ് നോട്ട് മിയർലി എ റൈൻ ഓഫ് ദി റീജിയൺ ഓഫ് ബട്ട് ദി പീപ്പിൾ അത് രാജ്യം വന്നാൽ പ്രദേശമല്ല രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടക്കുക എന്താ പ്രൊക്ലൈം ദാറ്റ് നാഷൻ ഈസ് നോട്ട് മിയർലി എ റീജിയൻ രാജ്യം വന്നാൽ പ്രദേശമല്ല എന്താണ് എ റീജിയൻ ബട്ട് ദി പീപ്പിൾ ജനങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രം വന്നാൽ ജനങ്ങളാണ് അല്ലാതെ പ്രദേശങ്ങളല്ല എന്നുള്ള ഒന്ന് തെളിയിച്ച ഒന്നാണ് എന്ത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സോവേണിറ്റി അതായത് ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് സോവേണിറ്റി സോവർണിറ്റി എന്ന പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ലെഡ് ടു ദി എമർജൻസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ദേശീയതയുടെ വളർച്ച ക്ക് കാരണമായ ഒരു വഴിയൊരുക്കിയത് ഇതാണ് ലെറ്റ് ടു ദി എമർജൻസ് ഓഫ് നാഷണലിസം നാഷണലിസം എന്നാൽ ദേശീയത ദേശീയതയുടെ ഒരു ആവിർഭാവത്തിന് ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റവല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്കത് കണക്കാക്കാം ആൻഡ് ഹെൽപ്ഡ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി മിഡിൽ ക്ലാസ് മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ